സിൻഡ്രല്ല ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് സിൻഡ്രല്ല എന്ന് പേരുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും അവരുടെ മക്കളായ ഡ്രസ്സില്ല അനസ്തേഷ്യ എന്നിവർക്കൊപ്പവുമാണ് അവൾ താമസിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാനമ്മയും അവരുടെ മക്കളും വളരെ ക്രൂരരായിരുന്നു സിൻഡ്രലയെ കൊണ്ട് അവർ വീട്ടുജോലികളൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു സിൻഡ്രലേ സിൻഡ്രലേ സമയമൊന്ന് നോക്ക് ഇത്ര നേരമായിട്ട് എനിക്കെന്താ നീ ചായ തരാത്തത് ഓ എനിക്ക് തല വേദനിക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ അമ്മേ ഞാനവിടെ മടിച്ചി പെണ്ണെ ഒഴിവ് കഴിവ് പറയുന്നത് നിർത്തിക്കോ ഉടൻ തന്നെ അനസ്തേഷ്യ സിൻഡ്രലയെ വിളിച്ചു അടിച്ചു പെണ്ണി ഇപ്പൊ ഇതെവിടെ പോയിരിക്കുക ഞാൻ തേക്കാനായി നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ എവിടെ ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരികയായിരുന്നു അവളുടെ കോലം കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു വൃത്തിയേട്ട പെണ്ണാ ഇവള് ഇനി നീ എന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊടുന്നതിന് മുൻപ് കൈ കഴുകിക്കോണം ഒരു വൃത്തിയുമില്ല ഇതായിരുന്നു പാവം സിൻഡ്രലയുടെ ജീവിതം കാലത്തു മുതൽ രാത്രി വരെ എല്ലാ ജോലികളും അവൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തു എന്നും രാത്രി ക്ഷീണിതയായി എത്തുന്ന സിൻഡ്രല്ല മുകളിലെ മുറിയിലുള്ള ഒരു വൈക്കോൽ കിടക്കയിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് ഒരു ദിവസം കാലത്ത് സിൻഡ്രല അടുക്കളയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവളുടെ രണ്ടാനമ്മയും സഹോദരിമാരും ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു ഇത് കണ്ടു രാജകുമാരൻ എല്ലാരെയും വിരുന്ന സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സുന്ദരിമാരെയും സൽക്കാരത്തിനായി ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക രാജകുമാരനും വധുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അമ്മേ അനസ്തേഷ്യ നമുക്ക് തുന്നൽക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയി ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്ത്രം തയ്പ്പിക്കണം ഓ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്ത ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞാനൊരു പച്ച നിറ കുപ്പായമാണ് തയ്പ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പം മരതക പച്ച നെക്ലസും ഞാനിടും ഞാനൊരു ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള കുപ്പായമാണ് തയ്പ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം ഇന്ദ്രനീലവും വജ്രവും കൊണ്ടുള്ള ആഭരണമായിരിക്കും ഞാൻ ഇടുന്നത് എനിക്കുറപ്പാ എന്റെ മക്കളായിരിക്കും ആ വിരുന്നിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സിൻഡ്രലയുടെ രണ്ടാനമ്മയും സഹോദരിമാരും തുന്നൽക്കാരെയും കേശാലങ്കാരക്കാരെയും ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയും ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരെയും സന്ദർശിച്ചു എന്നാൽ പാവം സിൻഡ്രല ഈ സമയത്ത് വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ രാജകുമാരന്റെ സൽക്കാര ദിവസം വന്നെത്തി അനസ്തീഷ്യയും ഡ്രസ്സിലെയും രണ്ടാനമ്മയും ഒരുങ്ങുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഓരോ കാര്യത്തിനും അവർ സിൻഡ്രലയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിൽ തുടങ്ങി അവസാന മിനുക്കുപണിക്ക് വരെ സിൻഡ്രല സഹായിച്ചു വണ്ടി എല്ലാം സമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴെങ്കിലും പോയാലേ കൃത്യനേരത്തെ അവിടെ എത്താൻ കഴിയൂ സിൻഡ്രലയുടെ അച്ഛനൊപ്പം രണ്ടാനമ്മയും സഹോദരിമാരും വിരുന്നിനായി പോയി അവർ കണ്ണിൽ നിന്നും അറിയുന്നത് വരെ സിൻഡ്രല നോക്കി നിന്നു പിന്നീട് അവൾ അടുക്കളയിലെത്തി ചാരക്കൂമ്പാരത്തിനടുത്തായി ഇരുന്നു എന്റെ അമ്മേ എന്നെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തനിച്ചാക്കി പോയത് പെട്ടെന്ന് ആ മുറിയിലാകെ ഒരു നീല പ്രകാശം നിറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ സിൻഡ്രല തന്റെ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി നോക്കി അവൾ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയെ അവിടെ കണ്ടു അവർക്ക് വെളുത്ത ചുരുൾമുടിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറക്കുകയും അതിലെ ആഭരണങ്ങൾ മിന്നി പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മാന്ത്രിക വടിയും അതിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്ര തിളക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അമ്മ മാലാക്കിയാണ് ആദ്യം നിന്റെ ഈ കരച്ചില നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യമെന്ന് പറ ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെന്താ നിന്റെ കവിളിലൂടെ കണ്ണീരൊഴുകുന്നത് ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിന്റെ സഹോദരിമാർക്കൊപ്പം രാജകുമാരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിരുന്നിന് പോകാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള വിഷമമല്ലേ കരച്ചില നിർത്ത് നീ ആ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കും സത്യായിട്ടും എനിക്ക് വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും സിൻഡ്രല പക്ഷെ എങ്ങനെയാ അമ്മമാലാകെ നല്ലൊരു വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്കൊരു വലിയ മത്തങ്ങ കൊണ്ടുതരും മത്തങ്ങയോ എന്തിനാ അത് എന്നോട് നീ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കും സിൻഡ്രല തന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തടിച്ച മത്തങ്ങ കൊണ്ടുവന്നു മാലാഖ തന്റെ കയ്യിലൂടെ മന്ത്രവടി നീട്ടിയപ്പോൾ സിൻഡ്രലയുടെ കണ്ണുകളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ തടിയൻ മത്തങ്ങ മനോഹരമായ ഒരു കുതിര വണ്ടിയായി മാറി ഇനി ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ആറ് കുതിരകൾ വേണം അതിന് നീ പോയി ആറ് എലികളെ കൊണ്ടുവരൂ സിൻഡ്രല അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ഒരു എലിക്കെണി ഒരുക്കി വെച്ചു മാലാഖ എലികൾക്ക് നേരെ മന്ത്രപടി കാണിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്നവ ഭംഗിയുള്ള ആറ് കുതിരകളായി മാറി പിന്നീട് അമ്മ മാലാഖ മീശയുള്ള ഒരു തടിയൻ എലിയെ കുതിരവണ്ടിക്കാരനാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ആറ് പല്ലികളെ കാലാൽപ്പടക്കാരാക്കുകയും ചെയ്തു
കുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വിരുന്നിന് പങ്കെടുക്കുക എന്റെ മണ്ടി പെണ്ണെ നിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ടില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്ക് അമ്മമാലാഹ മന്ത്രവടി അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടിയപ്പോൾ സിൻഡ്രല അതിമനോഹരിയായ ഒരു രാജകുമാരിയായി മാറി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും വില പിടിച്ച കല്ലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭംഗിയുള്ള കേശാലങ്കാരത്തോടു കൂടിയ അവളുടെ തലമുടിയിൽ തിളക്കമാർന്ന ഒരു കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ അവളുടെ ചെറിയ മെലിഞ്ഞ സുന്ദരമായ കാൽപാദങ്ങളിൽ കണ്ണാടി പോലത്തെ ഒരു പാതകവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണോ അതേ എന്റെ സിൻഡ്രല തീർച്ചയായിട്ടും നീ തന്നെയാണ് നിന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സ്നേഹിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സും ഉണ്ട് ഇനി നിനക്ക് വിരുന്നിന് പോകാം സിൻഡ്രല അമ്മ മാലാഖിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് കുതിരവണ്ടിക്കടുത്തേക്ക് നടന്നു ഒന്ന് നിൽക്കു സിൻഡ്രല ഇത് ഓർമ്മ വെച്ചോ ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഈ ശക്തി അർദ്ധരാത്രി ആവുമ്പോൾ അവസാനിക്കും കുതിരവണ്ടി മത്തങ്ങയാകും നിന്റെ വേഷങ്ങളും പഴയതുപോലെ തന്നെ ആകും അതുകൊണ്ട് ഘടികാരം പന്ത്രണ്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ നോക്കണം എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് ചെയ്തു തന്ന എല്ലാത്തിനും നന്ദി ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ സിൻഡ്രല ഭംഗിയുള്ള കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറി വിരുന്നിന് പോയി അവൾ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും സൽക്കാരത്തിന് തുടക്കമായിരുന്നു സിൻഡ്രല ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നാൽ അവൾ ഒന്നും അറിയാതെ വാതിൽ നടത്തു നിന്നു അവളെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനായി രാജകുമാരൻ തന്നെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിന്നെ പോലെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടേയില്ല എന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാമോ സിൻഡ്രല രാജകുമാരനുമൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുവാനായി വന്നു രാജകുമാരൻ തന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല അനസ്തേഷ്യ ഈ വന്ന വൃത്തിയുടെ ജന്തുവേദാ ഇവളെ കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവളൊരല്പം സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവൾക്ക് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല രാജകുമാരൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അവളെക്കാളും സൗന്ദര്യം നമുക്കല്ലേ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും രാജകുമാരന് സിൻഡ്രലയിൽ നിന്നും കണ്ണുകൾ എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സിൻഡ്രലയ്ക്കും അവളുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും തോന്നിയിരുന്നില്ല എപ്പോഴോ അവൾ ഘടികാരത്തിലേക്ക് നോക്കി പന്ത്രണ്ടടിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു അവൾ രാജകുമാരനെ വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പടികൾ ഓടിയിറങ്ങി ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരു കണ്ണാടി പാതകം അവളുടെ കാലിൽ നിന്ന് ഊരി വീണു രാജകുമാരൻ അവളുടെ പിന്നാലെ ഓടി എന്നാൽ സിൻഡ്രലയെ അവിടെയെങ്ങും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാജകുമാരൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ സിൻഡ്രലയുടെ ചെറിയ കണ്ണാടി പാതകം അവന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു ഈ ചെരുപ്പുകൾ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്ത ആ സ്നേഹനിധിയായ പെൺകുട്ടിയുടേതാണ് ഇതായിരിക്കണം സ്നേഹം അവളില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാനേ വയ്യ ഓ എന്റെ പ്രിയേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ സ്വന്തമാക്കും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ രാജകുമാരൻ തന്റെ സേവകരെ വിളിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെന്ന് ഈ കണ്ണാടിച്ചെരുപ്പ് ആരുടെ കാലിലാണോ പാകമാകുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വരിക സേവകർ ആ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങി രാജകുമാരന്റെ പ്രിയതമയെ അന്വേഷിച്ചു ഒടുവിൽ അവർ സിൻഡ്രല താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലും എത്തി ഞങ്ങളെ രാജകുമാരനാണ് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ദയവു ചെയ്ത് ഈ ചെരുപ്പ് അണിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ആരുടെ കാലിലാണോ ഈ ചെരുപ്പ് പാകമാകുന്നത് അവരെയായിരിക്കും രാജകുമാരൻ ഭാര്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരൂ രാജകുമാരന്റെ സേവകൻ ഒരു പാതകമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്ക് പാകമാകുമോ അവളായിരിക്കും രാജകുമാരന്റെ വധു ഓഹോ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഞാനായിരിക്കും ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സുന്ദരി നിനക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോ അനസ്തീഷ്യെ നീ ആള് കൊള്ളാലോ എല്ലാം നിനക്ക് വേണോന്നാ നീ നോക്കിക്കോ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കാൻ പോവുക അനസ്തേഷ്യ ആ പാതകം ഇടാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവളുടെ വലിയ കാലുകൾ ആ കണ്ണാടി പാതകത്തിൽ കയറിയതേയില്ല ഈ പാതകം കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ചേരുമെന്നാ തോന്നുന്നത് പിന്നീട് ഡ്രിസിലയുടെ ഊഴമായിര
അവളുടെ പാദങ്ങൾ അനസ്തേഷ്യയേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും അതും ആ പാതകത്തിന് പാകമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവൾ ഞെക്കിഞ്ഞെരുക്കി ആ പാതകം അണിയാൻ പരിശ്രമിച്ചു ക്ഷമിക്കണം സഹോദരിമാരെ ഈ വീട്ടിൽ വേറെ പെൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല നിങ്ങൾ സമയം കളയാതെ തിരിച്ചു പോവാൻ നോക്കൂ ഇതൊരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ചേരുന്ന പാതകമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല രാജസേവകർ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അടുക്കള വാതിലിനടുത്തായി സിൻഡ്രല നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഈ പെൺകുട്ടി ചെരിപ്പിടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ വരൂ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ അത് വേണോ വരൂ വരൂ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഇത് അണിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതാണ് സിൻഡ്രല നാണത്തോടെയും മടിയോടെയും മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ പാതകം അണിയുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവളുടെ പാദം വളരെ കൃത്യമായി ആ പാതകത്തിന് പാകമായി അത് കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ രണ്ടാനമ്മയും സഹോദരിമാരും ഞെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ എപ്പോഴാ വിരുന്നിന് വന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് രാജകുമാര ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കണ്ണാടി ചെരുപ്പ് കൃത്യമായി പാകമായ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയും കൂടിയുണ്ട് രാജകുമാരൻ സിൻഡ്രലയെ കണ്ടയുടനെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സൽക്കാര ദിവസം അവൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും രാജകുമാരൻ അവളെ മനസ്സിലായി തന്റെ മകൻ സുന്ദരിയായ ഒരു വധുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കണ്ടപ്പോൾ രാജാവും രാജ്ഞിയും ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നീ ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിരുന്നു നീ എന്റെ ഹൃദയം കവർന്നവളാണ് താമസിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിത സഖിയാക്കും രാജകുമാരൻ സിൻഡ്രലയെ വിവാഹം കഴിച്ച ദിവസം രാജ്യമെമ്പാടും ആഘോഷവും സൽക്കാരവുമായിരുന്നു സിൻഡ്രലയുടെ കുടുംബത്തെയും അവർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിൻഡ്രലയോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിൽ അവർ പശ്ചാത്തപിച്ചു നല്ലൊരു ഹൃദയത്തിനുടമയായ സിൻഡ്രല തന്റെ വീട്ടുകാർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചവരെ സ്വീകരിച്ചു ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് എന്റെ വീട്ടുകാരെ കൂടി ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ അമ്മ മാലാകെ കണ്ട് നന്ദി പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിൻഡ്രലയും അവളുടെ രാജകുമാരനും വളരെ കാലം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു അവർ സാമർഥ്യത്തോടെ അവരുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചു